కర్రీస్లో కూడా మసాలా ఫ్లేవర్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ మన రెగ్యులర్గా రెస్టారెంట్లో కాదు చుట్టాలు ఇంట్లో తింటాం అట్లాంటి ఫుడ్ రెగ్యులర్గా మాత్రం చికెన్ దమ్ బిర్యానీలు చికెన్లో అన్ని రకాల వెరైటీస్ అంటే ఇక్కడ దొరుకుతాయి ఇలాంటి చక్కని యాంబియన్స్లోకి వచ్చినాయి ఇలాంటి టేస్టీ ఫుడ్ తింటే అదిరిపోద్ది కదా ఇక్కడ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఈ రైస్ మాత్రం వేడివేడిగా ఇట్లా హాట్ బాక్స్లో సర్వ్ చేయడం హాయ్ నేను మీ శ్రీకాంత్ వెల్కమ్ టు ఆదాన్ ఫుడ్ అండ్ ట్రావెల్ ఈరోజు ఒక అందమైన పొదరింటికి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళబోతున్నాను అందులో అమోఘమైన రుచుల్ని మీకు పరిచయం చేయబోతున్నాను అదే విజయవాడ పోరంకిలో ఉన్నటువంటి పొదరిల్లు రెస్టారెంట్ ఇందులో అద్భుతమైన ఆంధ్ర భోజనం అమోఘమైన బిర్యానీలు ఇంకా ఎన్నో ఎన్నెన్నో ఆ రుచులన్నీ ఆస్వాదించొద్దాం రండి ఈ పోరంకి పొదరిల్లు రెస్టారెంట్లో మనల్ని బాగా కొట్టుకునేది ఏంటంటే ఇక్కడ యాంబియన్స్ అనమాట యాంబియన్స్ అంతా కూడా చాలా ట్రెడిషనల్ లుక్లో ఉంటుంది ఇక్కడ చైర్స్ దగ్గర నుంచి టేబుల్స్ ఇవన్నీ కూడా వెదురు బొంగులతో తయారు చేయబడ్డాయి హట్లా ఉంటాయి అనమాట రెండు హట్లు ఉంటాయి ఒకటి అంతా కూడా కిచెన్ వచ్చి వెజిటేరియన్ కిచెన్ ఉంటుంది ఇంకొకటి నాన్ వెజిటేరియన్ కిచెన్ అలాగే యాంబియన్స్ అంటే మనం సీటింగ్ భోజనం చేసే సీటింగ్ అంతా కూడా చాలా కంఫర్టబుల్గా చాలా ఒక పొదరింట్లో ఉన్నామా అన్న యాంగిల్లో ఉంటుంది అనమాట చాలా చక్కగా ఈ వెదురు బొంగులు ఇవన్నీ చూసారా నెమలి పించం ఇదంతా కూడా తాటి మట్టలు ఇవన్నీ తాటి చెట్లు అనమాట ఈ తాటి చెట్లతో యాంబియన్స్ అంతా కూడా చేశారు పైన అంతా బంగాళా పెంకిటిల్లు ఈ బంగాళా పెంకిటింట్లో ఈ తాటి మట్టలతో తయారు చేసి కింద అంతా కూడా వెదురు బొంగులతో ఇదంతా తయారు చేశారనమాట ఇంత చక్కని ప్లెజెంట్ యాంబియన్స్లో కూర్చొని ఫ్యామిలీతో సరదాగా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ భోజనం చేస్తే మాత్రం చాలా అంటే చాలా ప్లెజెంట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు నేనున్న ఈ రూమ్ అయితే ఏసీ అనమాట దీంట్లో ఏసీ అండి అనుకోకండి నిజంగానే బయట కూర్చున్నా కూడా చాలా చల్లగా ఉంటుంది ఇంకొంచెం కంఫర్ట్ కోసం అంటే విజయవాడ క్లైమేట్ చాలా హీట్గా ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం ఏసీ యాంబియన్స్లో కూర్చోవాలనుకునే వాళ్ళకి ఇదంతా కూడా ఏసీ యాంబియన్స్లో చక్కగా టేబుల్స్ దగ్గర నుంచి చుట్టూ ఉండే ఆ గోడలు అంటే గోడలు కాదు తడికలు అంటారు కదా పాత రోజుల్లో అట్లా అనమాట వెదురు కర్రలతో ఉంటుంది ఇందులో ఒక రెండు ఏసీలతో చాలా చక్కగా బ్యూటిఫుల్గా డిజైన్ అయితే చేశారు మొత్తం యాంబియన్స్ అంతా కూడా నమస్తే మేడం ఏం పేరండి మీ పేరు సుష్మా గారు అసలు ఏంటండి అంటే చాలా చోట్ల రెస్టారెంట్స్ చూశాను బట్ ఇది ఒక ప్యాషన్తో రెస్టారెంట్ పెట్టాము అనేది అంటే చెప్పకుండానే చెప్పినట్టు మీ యాంబియన్స్ అయితే మాత్రం ఫస్ట్ మనకి ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది మీ యాంబియన్స్ ఏంటి ఈ యాంబియన్స్ ఏంటి పేరుకు తగ్గట్టు పొదరిల్లు అసలు ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది పొదరిల్లు ఈ పొదరింట్లో ఎట్లాంటి ఫుడ్ ఉంటుంది లాస్ట్ ఇయర్ స్టార్ట్ అయిందండి ఓకే అండి మా మదర్ ప్యాషన్ ఇది స్టార్టింగ్ మా హస్బెండ్ నుండి మొత్తం ఇదన్నీ మువ్వా నుంచి తెప్పించాము ఇది అంతా బ్యాంబూస్ అవన్నీ మేము అస్సాం నుంచి తెప్పించి చేపించాము మా ఫాదర్ కాంట్రాక్టర్ ఓకే అండి సో ఆయన దగ్గర వర్కర్స్ ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ వచ్చి చేశారు ఇది మేము ప్యూర్ గా ప్యాషన్ తోనే ఫుడ్ మంచిగా ఇవ్వాలని స్టార్ట్ చేసాం ఆ విషయం అంటే మీ యాంబియన్స్ ఏ చెప్తుంది మీకు ఎంత ప్యాషన్ ఉన్నది యా నేను డెంటిస్ట్ ని సో దాని కోసం మేము ప్యూర్ గా మా మదర్ ప్యాషన్ కోసమే స్టార్ట్ చేసాం మీ అమ్మగారి పేరండి విజయలక్ష్మి ఏమే ఉంటాయండి ఇక్కడ పొదరి ఇంట్లో మా దగ్గర మార్నింగ్ బ్రేక్ ఫాస్ట్ ఉంటుంది బ్రేక్ ఫాస్ట్ లంచ్ బిర్యానీస్ చైనీస్ ఐటమ్స్ అన్నీ అంటే 
ఎనీ కస్టమైజేషన్ ఇస్ ఆల్సో అవైలబుల్ మీకు ఆంధ్రా మిల్స్ కి అయితే మాత్రం చాలా మంచి పేరు అయితే వచ్చింది మీ దగ్గర ఆంధ్రా మిల్స్ కానీ ఎస్పెషల్లీ బిర్యానీస్ దమ్ బిర్యానీ ప్యూర్ గీ బిర్యానీస్ అవును అండి ప్యూర్ గీ వి డోంట్ యూస్ ఎనీ అదర్ థింగ్స్ ఆయిల్ కూడా ఫ్రీడమ్ రిఫైన్ సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ ఏ వాడతాము పూరి చపాతి ఫుల్కా వి యూస్ ఆశీర్వాద్ ఆకు అదర్ దన్ దట్ వి డోంట్ యూస్ ఏంటి అండి ఇంకా ఏంటి మీ పొదరిల్లు రెస్టారెంట్ స్పెషాలిటీస్ ఏంటి వెజ్ తాళి అండ్ వి మేక్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రెష్ అండ్ లైవ్ కొంచెం వెయిటింగ్ టైం పడుతుంది మా దగ్గర అరౌండ్ సమ్ థర్టీ ఫార్టీ మినిట్స్ పడుతుంది అప్పటికప్పుడు చేసి ఇస్తాం అంటే థర్టీ ఫార్టీ మినిట్స్ కస్టమర్స్ వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది అని ఇంత చక్కని అంబియన్స్ ముందే డిజైన్ స్టాక్ అనేది మేము పెట్టుకోమండి ఇప్పుడు అయిపోయింది బిర్యానీ మళ్ళీ 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 వచ్చి అందుకోసం అంటే కొంచెం కొంచెం గానే కొంచెం చేస్తాము అయిపోతుంది అనేది ఉంటుంది అంతేనండి ఎక్కువ అయితే స్టాక్ అనేది పెట్టలేమండి మేము అందుకే కొంచెం కొంచెం లేట్ అవుతుంది మా దగ్గర ఓకే అండి ఓకే ఇట్స్ ఆల్ మై మామ్ పర్టికులర్ గా అన్ని టేస్ట్లు చెక్ చేస్తారు ఆంధ్ర మీల్స్ లో ఏమేమి ఉంటాయి ఏమేమి ఫుడ్ లైక్ వి హావ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఆంధ్ర మీల్స్ ఒకటి సింగిల్ మీల్స్ ఉంటుంది ఒకటి స్పెషల్ వెజ్ తాళి సింగిల్ మీల్స్ అయితే ఏమ వస్తుంది అంటే రైస్ వస్తుంది ఒక పచ్చడి ఒక ఫ్రై ఒక గ్రేవీ వస్తుంది పప్పు సాంబార్ అండ్ పెరుగు అప్పడం వస్తుందండి వీ హ్యావ్ స్పెషల్ వెజ్ తాళి అందులో ఒక స్వీట్ ఒక హాట్ ఇస్తాం రెండు నిల్వ పచ్చళ్ళు ఒక పొడి లైక్ ఒక ఫ్లేవర్డ్ రైస్ ఇఫ్ యూఆర్ వెజిటేరియన్ విల్ గివ్ యూ వన్ కాంప్లిమెంటరీ పనీర్ పీస్ ఇఫ్ యూఆర్ నాన్ వెజిటేరియన్ విల్ గివ్ యూ వన్ చికెన్ పీస్ రెస్ట్ ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ సేమ్ టిఫిన్ <laughs> ఇడ్లీ దోశ పూరి చపా ఐ మీన్ పూరి పెసరట్టు ఉప్మా పెసరట్టు పెరుగు వడ రెస్ట్ ఆల్ టిఫిన్ ప్రైసెస్ ఎట్లా టిఫిన్ ఇడ్లీ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 20 రూపీస్ 20 రూపీస్ టు 5 ఇడ్లీ ఇస్ 20 4 ఇడ్లీ ఇస్ 40 ఇన్ సాంబార్ ఇడ్లీ ఇస్ 2 ఇస్ 30 4 ఇస్ 60 ఓకే అండి కొంచెం బయట మీద ప్రైసెస్ స్లైట్ గా ఎక్కువ ఉంటాయి ఎక్కువే ఉంటాయి మరి అంత కాదు కొంచెం ఎక్కువ ఉంటాయి బట్ హోమ్లీ టేస్ట్ అయితే ఇక్కడ అంటే మేము ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు పెసరట్టు మీరు ఇచ్చారు అన్ని మట్టి పాత్రలో సర్వ్ చేస్తారు అది మా మదర్ ఐడియా వెళ్ళక పేరు ఉంది కదా అక్కడ నుంచి తీసుకొని వచ్చామండి ఇవన్నీ ఈ పాత్రలన్నీ అవును అక్కడ నుంచి మాక్సిమం 80 టు 90% ఫుడ్ అంతా కూడా మీకు యా దాంట్లోనే వస్తుందండి రైస్ మాత్రం హాట్ ప్యాక్స్ లో ఇస్తాము and customization kuda chestam according to your taste we'll make it okay okay like if you tell me something like meeku ipudu nellur chapal pulsu kavali ma degara available undadu so give me right now i'll take 20 hmm. 40 50 minutes then we'll give it okay biryanis lo a type biryanis untai meeku ma degara chicken dum hmm. mutton dum hmm. mutton fry sp biryani moglai biryani okay veg lo paneer hmm. mixed veg మష్రూమ్ బిర్యానీ బేబీ కార్న్ అన్నీ ఉంటాయండి బిర్యానీ ప్రైసెస్ రేంజ్ చికెన్ దమ్ స్టార్ట్స్ విత్ 260 మినీ అయితే 160 ఉంటుంది 160 నుంచి మినీ ఉంటుంది హైయెస్ట్ ప్రైస్ వచ్చి హైయెస్ట్ ప్రైస్ ఇస్ అరౌండ్ మటన్ ఇస్ 420 మటన్ ఇస్ 420 మటన్ ఓలోచార్ అయితే 450 ఎంతో ఉన్నట్టు ఉంది మెనూ కార్డ్ లో చూస్తే మటన్ ఓలోచార్ అది హైయెస్ట్ లా అనిపిస్తుంది ఫ్యామిలీ ప్యాక్ అయితే 600 ఇస్ మట్ చికెన్ దమ్ బిర్యానీ దానికి మేము 3 పుల్కా ఇస్తాము 2 ఎగ్స్ ఇప్పటికంటే చాలా మంది కస్టమర్స్ వస్తూ ఉన్నారు బట్ వెయిటింగ్ టైమ్ అనేది కొంచెం మీరు అప్పటికప్పుడు చేసేవడం వల్ల కొంచెం లేట్ అవుతుంది అండి ఇదైతే నేను కన్ఫర్మ్ గా ఒప్పుకుంటా ఎందుకంటే అప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్ గా వీళ్ళు 
ప్రిపేర్ చేసేవడం వల్ల అంత లేట్ ఉంటుంది బట్ లేట్ అయినా కానీ లేటెస్ట్ గా మంచి టేస్టీ ఫుడ్ అయితే మాత్రం ఈ పదిరిల్లు రెస్టారెంట్ లో మైదా ఫర్ చపాతి పూరి అండ్ పుల్కా పుల్కా విల్ గివ్ ఎవ్రీథింగ్ యు కెన్ సి అంటే మీరు షూట్ చేయొచ్చు పూరి ఇప్పుడు మీరు ఆర్డర్ ఇచ్చారు నేను చేస్తాను అంటే అన్న హెల్దీ యా దట్స్ ఇట్ వాట్ ఎవర్ వి యూస్ అట్ హోమ్ అదే వాడతాం మేము ఆఫ్ కోర్స్ అదే ఆ పేరు అయితే వచ్చింది లేండి హోమ్లీ టేస్ట్ ఎవరి నోట్లో విన్నా కూడా పొదరిల్లు అంటే నిజంగా వాళ్ళ ఇంట్లో తింటే ఎట్లాంటి టేస్ట్ ఉంటుంది అంటే మా దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళకి స్టమక్ టమ్మీ ఫుల్ ఉండాలి సేఫ్ గా ఉండాలి ఏమి ప్రాబ్లం రాకూడదు మంచి నేమ్ అయితే అదే హోమ్లీ పాతకాలంలో మా ఇంట్లో అంటే మా దగ్గర డీప్ ఫ్రైస్ అట్లా ఏమి ఉండవు సార్ ఫ్యాలో ఫ్రైస్ ఏ ఉంటాయి నీట్ గా ఉంటుంది ఆయిల్ కూడా ఫ్రీడమ్ రిఫైన్ సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ వి డోంట్ యూస్ అదర్ ఆయిల్ బిర్యానీ ప్యూర్ గి కాసిన్ నెయ్యి ఉంటుంది అది అవైలబుల్ లేకపోతే వి యూస్ హెరిటేజ్ food is very good it's very nicely cooked and they serve it with a smile this place exudes a warmth and a friendliness and uh, to top it up the owners mingle with the customers to get their feedback and make them very comfortable i enjoy coming here every week chaala baaguntadandi chaala quality maintain chestaru and intlo homely food maadri untundi nenu ippudiki chaala saalu tinnanu ikkada ante ikkada chinna pudalla homely ga untundi అంటే ఏదన్నా బయట దాంట్లో తిన్నప్పుడు ఏమన్నా మసాలాలు అంటే ఎక్కువ అవడం అట్లా ఉంటుంది దీంట్లో మాత్రం చాలా వర్జిబుల్ ఉంటుంది మనం పెట్టిన దానికి ఇచ్చే క్వాలిటీ కూడా బాగుంటుంది క్వాంటిటీ కూడా సూపర్ ఉంటుంది ఆంబియన్స్ ఇది చాలా అంటే ఇక్కడికి వస్తే ఒక విలేజ్ అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది చాలా కూల్గా హాస్పిటాలిటీ కూడా చాలా బాగుంటుంది వచ్చిన వాళ్ళకి మంచి రిసీవింగ్ ఇస్తారు మనకి ఏమి కావాలో మన మన వే ఆఫ్ స్టైల్లో వాళ్ళు వండుతారు వాళ్ళు అంటే ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసి ఉన్నారు మనం ఏ విధంగా ఉండాలి అంటే స్పైస్ ఎక్కువ కావాలా తక్కువ కావాలా లేకుంటే మసాలాలు ఎక్కువ వేయాలా అని మనం ఏది చెప్తే మనది ఆ విధంగా వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేసి మనకి ఇస్తారు ఒక్కసారి తీసుకెళ్ళిన తర్వాత నేను ఇంకెక్కడ ఇంతవరకు మళ్ళీ ఈ సెంటర్లో ఎక్కడ టిఫిన్కి వెళ్ళలేదు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నెక్స్ట్ నేను పెసర దోశ తీసుకెళ్ళాను మినప్ప దోశ తీసుకెళ్ళాను పెసర దోశ బట్ వాట్ ఐ లైక్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఈస్ అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసి ఇవ్వడం నేను ఇంతవరకు అందుకోసమే మా దగ్గర ఈ హోటల్లో కూడా ఈవెన్ చట్నీ అండ్ ఆ పిండి కూడా అప్పటికప్పుడు నేను చూడలేదు మేము ఎవ్రీథింగ్ విల్ గివ్ లైఫ్ అందుకోసమనే మా దగ్గర కొంచెం వెయిటింగ్ టైం పడుతుంది దమ్ బిర్యానీ రెడీ ఉంటుంది ఇప్పుడు ప్రాన్ బిర్యానీ అంటే విల్ టేక్ లైఫ్ ఫ్రమ్ దేర్ ఇక్కడ ప్రాన్స్ అవైలబుల్ ఉండే కనుక్కొని ప్రాన్ అండ్ ఫిష్ విల్ గివ్ లైఫ్ బిర్యానీ ప్రాన్ అండ్ ఫిష్ బిర్యానీ అయితే అట్లనే ఇస్తామండి నేను చూసాను మీ మీ ఫాదర్ ఫాదర్ మదర్ వాళ్ళ వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అవడం వల్లే ఈ టేస్ట్ వస్తుంది లేదు పని వాళ్ళ మీద కుక్కుల మీద పెడితే ఇంత రాదు వీళ్ళు చెక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డీటెయిల్ ఒకవేళ ఏదన్నా మా నుంచి ఏదైనా ఫాల్ట్ వచ్చింది అనుకోండి లైక్ సమ్ సాల్ట్ అట్లా టేస్ట్ ఆల్టర్ అయితే విల్ గివ్ ద రీప్లేస్మెంట్ వెరీ నెక్స్ట్ మూమెంట్ ఎందుకంటే నేను నేను రెగ్యులర్ నేను ట్రావెల్లో ఉంటాను నేను వైజాగ్ అండ్ టోటల్ ఏపీ మొత్తం నేను తిరుగుతాను తిరుగుతున్నప్పుడు నేను ప్రతి నాకు తెలిసి అన్ని హోటల్స్ దసపల్లా మంచి మంచి అంటే పాత హోటల్స్ కూడా చూశాను కానీ బిర్యానీ కూడా నేను ఎక్కువ హైదరాబాద్ బిర్యానీ రీసెంట్గా నేను ప్యారడైజ్ హైదరాబాద్ వెళ్తే మేము ప్యారడైజ్ ఉన్నాం ఎందుకు వచ్చాం అనిపించింది నాకు బిర్యానీ నచ్చలేదు కానీ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ చూడండి ఇది ఇది కూడా నేను చూసాను ఇది ఈ చట్నీ కూడా గోంగూర చట్నీ డిఫరెంట్ చాలా ఒరిజినాలిటీ కనబడుతుంది దీంట్లో ప్రస్తుతానికి నేనైతే ఒక మీల్స్ అలాగే రెండు రకాల బిర్యానీలు రెండు కర్రీలు అంటే నాన్ వెజిటేరియన్ కర్రీస్ ప్రాన్స్ అలాగే నాట్ కోడి ఆర్డర్ ఇవ్వడం జరిగిందనమాట ఈ రెస్టారెంట్ వచ్చి పోరంకి సెంటర్ నుంచి నిడమనూరు వెళ్ళే రోటు ఎంటర్ అవ్వగానే ఎన్టీఆర్ స్టాట్యూ వస్తుంది ఎన్టీఆర్ స్టాట్యూ బ్యాక్ సైడే జే మార్కెట్ ఉంటుంది ఆ జే మార్కెట్కి అనుబంధంగానే ఈ 
పదిరిల్లు రెస్టారెంట్ ఉంటుంది అనమాట ఇట్లాంటి చక్కని యాంబియన్స్లో కూర్చుని ఇలాంటి టేస్టీ ఫుడ్ తింటే అదిరిపోద్దు కదా సో ఈరోజు అయితే మనం అదే చేయబోతున్నాం దానికంటే ముందుగా అసలు వీళ్ళ దగ్గర ఎట్లాంటి ఫుడ్ అయితే అవైలబుల్గా ఉంటుందో వీళ్ళు మెనూ కార్డ్ అయితే ఒకసారి మీకు సింపుల్గా చదివి వినిపిస్తాను బిర్యానీల్లో అయితే చాలా రకాల బిర్యానీలు ఉన్నాయి రెగ్యులర్గా ఉండే చికెన్ బిర్యానీ అలాగే చికెన్ దమ్ బిర్యానీ ఫ్రై బిర్యానీ నాటుకో నాటుకోడి ఫ్రై బిర్యానీ ఇట్లా చికెన్లో చాలా రకాలు ఉన్నాయి అలాగే మటన్ దమ్ బిర్యానీ యాక్చువల్గా మటన్ వచ్చి ఓన్లీ సండేసే అవైలబుల్ అనమాట ప్రస్తుతానికి అయితే రెగ్యులర్గా మాత్రం చికెన్ దమ్ బిర్యానీలు చికెన్లో అన్ని రకాల వెరైటీస్ అంటే ఇక్కడ దొరుకుతాయి అలాగే ఫిష్ బిర్యానీ ఉంటుంది ఎగ్ బిర్యానీ ఉంటుంది ఇంకా ఇట్లా బిర్యానీలు అయితే చాలా రకాలు ఉన్నాయి బిర్యానీ ప్రైసెస్ రేంజ్ వచ్చి వన్ సిక్స్టీ నుంచి మొదలైతే హైయెస్ట్ వచ్చి ఫోర్ మటన్ అది కూడా ఉలవచారు బిర్యానీ మటన్ ఉలవచారు బిర్యానీ వచ్చి హైయెస్ట్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఉందనమాట అట్లాగే ఆంధ్ర స్పెషల్స్ అని బొమ్మిడాయల స్పెషల్స్ కొరమే నిగురు నెల్లూరు చేపల పులుసు సీజన్ వారీగా ఇక్కడ చేపలు దొరికే దాన్ని బట్టి చేపల పులుసులు చేపల ఫ్రైలు ఇట్లాంటి ఇగురు కూరలు కూడా ఇక్కడ అవైలబుల్గా ఉంటాయి అట్లాగే నాన్ ఫ్యామిలీ ప్యాక్స్ ఇవన్నీ కూడా ఫ్యామిలీ ప్యాక్స్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి వెజ్ బిర్యానీలు ఉన్నాయి ఫ్రైడ్ రైస్లు ఉన్నాయి వెజ్ సూప్సు నాన్ వెజ్ సూప్సు వెజ్ కర్రీసు అట్లాగే నాన్ వెజ్ కర్రీసు సీ ఫుడ్డు ఎగ్ ఐటమ్సు నూడిల్సు ఇండియన్ బ్రెడ్సు అట్లాగే వెజ్ స్టార్టర్సు ఆంధ్ర మీల్స్ ఇక్కడ బాగా స్పెషల్ ఏంటంటే ఈ ఆంధ్ర మీల్స్ అనమాట రెగ్యులర్గా చాలామంది ఈ బిర్యానీస్ని ఎంత బాగా ఇష్టపడతారో ఇక్కడ అలాగే ఆంధ్ర మీల్స్ ఇక్కడ చాలా స్పెషల్ సింపుల్ మీల్ అనమాట హండ్రెడ్ రూపీస్కి ఇక్కడ ఒక మీల్ అవైలబుల్ ఉంటుంది వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్లో ఇంకో మీల్ అవైలబుల్గా ఉంటుంది హండ్రెడ్కి వన్ ఫిఫ్టీకి టేస్ట్లో అయితే ఏం తేడా ఉండదు బట్ ఐటమ్స్లో అయితే మాత్రం కొంచెం వన్ ఫిఫ్టీలో అయితే కొన్ని రకాల ఐటమ్స్ ఎక్స్ట్రా వస్తూ ఉంటాయి వీళ్ళ సర్వ్ చేసే విధానం కూడా ఇగో ఇట్లాంటి మట్టి పాత్రలోనే చాలా వరకు ఐటమ్స్ అనేవి సర్వ్ చేస్తారు వీళ్ళు ఆల్మోస్ట్ అన్నీ కాకపోతే బిర్యానీలు మాత్రం కొంచెం హాట్ హాట్గా ఉండడం కోసం ఇట్లాంటి బౌల్స్లో వీళ్ళు బిర్యానీ సర్వ్ చేస్తారు ఇక రైస్ విషయానికి వచ్చేసరికి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సింగిల్ మీల్ ఆర్డర్ చేసినా కూడా రైస్ అయితే ఇట్లా వేడివేడిగా హాట్ బాక్స్లో వీళ్ళు సర్వ్ చేస్తారు సరే కొంచెం కొంచెం మనం టేస్ట్ అయితే చేద్దాం ఇక్కడ కొన్ని కొన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఇవి సర్వ్ చేసుకుని కొంచెం కొంచెం టేస్ట్ అయితే చేద్దాం బాద్షా బా చాలా ట్రెడిషనల్గా కనిపిస్తుంది కదా లుక్ అయితే రోటీ పచ్చడి సమ్ ఏదో ఒక రైస్ ఉంటూ ఉంటుంది రెగ్యులర్ వీళ్ళ దగ్గర ఆఫ్ కోర్స్ బిర్యానీ ఉండొచ్చు లేకపోతే పులిహార ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రైస్ ఐటమ్ ఒకటి సర్వ్ చేస్తారు ఒక ఫ్రై బెండకాయ కొంచెం కొంచెం రైస్ తిందాం ఎందుకంటే మళ్ళీ బిర్యానీస్ ఉన్నాయి కదా అంటే వీళ్ళు ఒక కర్రీ ఒకటి ఇస్తారు లేకపోతే ఎవరైనా మనం చికెన్ తింటారు పర్వాలేదు అనుకుంటే వాళ్ళు చికెన్ కర్రీ కూడా ఇస్తారు మీల్స్తోనే రెగ్యులర్ మీల్స్తో లేదు రెగ్యులర్గా వీళ్ళ దగ్గర ఒక కర్రీ ఉంటుంది ఆ కర్రీ అయితే మనం టేస్ట్ చూడవచ్చు ఇక్కడ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఈ రైస్ మాత్రం వేడివేడిగా ఇట్లా హాట్ బాక్స్లో సర్వ్ చేయడమే ఫస్ట్ స్వీట్ నుంచి మొదలు పెడదాం చాలామంది స్వీట్ లాస్ట్లో తింటారు బట్ మనకి ఎప్పుడు ఇక్కడ బాక్స్ అయితే మాత్రం పూర్తి హోమ్ మేడ్ అనమాట త్వర త్వరగా రైస్ ఫినిష్ చేసేస్తాను అనుకోకండి బెండకాయ కూర బెండకాయ ఫ్రై ఆ పోపులు ఇవన్నీ అదిరిపోయింది పచ్చడి రెగ్యులర్గా ఆంధ్ర మీల్స్లో అన్ని రకాల అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పచ్చళ్ళు అంటే రోజు రెగ్యులర్గా ఒకటే రకం పచ్చడి అయితే ఉండదట డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పచ్చళ్ళు ఉంటాయి రోజు రెగ్యులర్గా స్వీట్ కూడా మారుతూ ఉంటుంది అట్లాగే రైస్ ఐటమ్ మారుతూ ఉంటుంది ఫ్రైలు ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఐటమ్స్తో రోజుకు కొత్త మెనూతో వీళ్ళ దగ్గర ఆంధ్ర మీల్ అయితే మాత్రం చాలా మంచి పేరు అయితే అంటే ప్రారంభించిన అతి తక్కువ కాలంలోనే బెస్ట్ మీల్స్ ఇక్కడ దొరుకుతాయి అనేది ఒక మంచి పేరైతే ఈ పొదరిల్లు రెస్టారెంట్ వాళ్ళైతే తెచ్చుకోగలిగారు దానికి కారణం మంచి హోమ్లీ టేస్ట్ ఇవ్వడం యాక్చువల్గా ఇది నిర్వహించేది కూడా అంటే ఒక విజయలక్ష్మి గారు అనే ఒక ఆవిడ ఆమె ప్యాషన్తో పెట్టడం వల్ల ఆమె చాలా వరకు పచ్చళ్ళు కానీ స్వీట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఫస్టే ఆమె ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకుని ఈ రెస్టారెంట్లో కస్టమర్స్కి అవి సర్వ్ చేస్తుంటారు ఇక కర్రీస్ కానీ ఈ మషా కర్రీస్లో వాడేవి కానీ లేకపోతే ఈ బిర్యానీస్లో వాడే మసాలాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా పక్కా హోమ్ మేడ్ అనమాట వీళ్ళు వాడే ఆయిల్ కూడా చాలా క్వాలిటీ ఆయిల్ వాడడం వల్ల ఒక మంచి టేస్ట్ అటు హెల్దీ ఉంటుంది అనే
కర్రీస్ లో కూడా మసాలా ఫ్లవర్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ మన రెగ్యులర్ గా రెస్టారెంట్ లో కాదు చుట్టాలు ఇంట్లో తింటాం అట్లాంటి ఫుడ్ ఇంకా ఆంధ్ర మీల్ అయితే అయిపోయింది బిర్యానీలోకి వెళ్ళిపోదాం ఎప్పుడెప్పుడా అని నాకంటే ఎక్కువ వెయిటింగ్ చేస్తున్నారు కదా బిర్యానీస్ అయితే ఇంకా చాలా ఉన్నాయన్నారు బట్ నేనే అన్ని రకాలు మనం అయితే తినలేమని చెప్పి రెండే రెండు రకాల బిర్యానీలు అయితే ఇక్కడ సర్వ్ చేయించుకున్నాను చికెన్ దమ్ బిర్యానీ ప్లెయిన్ బిర్యానీ అయితే టేస్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ పూర్తిగా నెయ్యి ఫ్లవర్ అనమాట అంటే నెయ్యితోనే ఈ బిర్యానీస్ తయారు చేస్తారు పీస్ కూడా చాలా చక్కగా బిర్యానీ చూడడానికి ఎంత లుక్ అదిరిపోయిందో టేస్ట్ డబల్ అదిరిపోయింది ఈ చికెన్ బిర్యానీలోకి నాటు కోడి కూర వేసుకున్నాం ఈ బౌల్స్ ఈ ప్లే బౌల్స్ అయితే మాత్రం చాలా ట్రెడిషనల్ లుక్ తీసుకొచ్చాయి బిర్యానీలోకి అయితే రెగ్యులర్గా ఉండే కట్ట రైతా ఉన్నాయి బట్ బిర్యానీలోకి ఇట్లా నాన్ వెజిటేరియన్ కర్రీస్ నంచుకుంది అంటే ఆ మజా వేరు అదే నాటు కోడి చాలా స్మూత్గా ఉంది నాటు కూడా అయినా కానీ ఈ గ్రేవీ మసాలా చాలా లైట్ స్పైసీగా ఒక మంచి ఘాటుతో టేస్ట్ అయితే పెరిగింది కొంచెం ప్రాన్స్ ట్రై చేద్దాం చికెన్ బిర్యానీలోకి ప్రాన్స్ కర్రీ ప్రాన్స్ సైజు కూడా బాగుంది చికెన్ బిర్యానీ టేస్ట్ బాగుంది చికెన్ బిర్యానీ కాంబినేషన్లోకి నాటుకోడి కర్రీ వేసుకున్న ప్రాన్స్ వేసుకున్నా కూడా చాలా మంచి టేస్ట్ ఉంది నాకైతే ఇక్కడ వెజ్ థాలి అయితే మాత్రం పిచ్చి పిచ్చిగా నచ్చింది అఫ్కోర్స్ బిర్యానీస్లో కూడా మంచి టేస్ట్ అయితే ఉన్నాయి కానీ వెజ్ థాలి మాత్రం కొంచెం సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఒక ఓల్డ్ ట్రెడిషనల్ ఫుడ్ తింటున్న ఆ ఫీల్ అయితే మనకు కలుగుతుంది ఖచ్చితంగా ఈ పొదరిలు రెస్టారెంట్లో ఉదయం ఏడింటి దగ్గర నుంచి అంటే టిఫిన్ సెక్షన్ దగ్గర నుంచి మొదలవుతుంది నైట్ పది పదకొండింటి వరకు కూడా ఈ రెస్టారెంట్ ఫుడ్ సర్వ్ చేయడానికి కస్టమర్స్కి ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటుంది అనమాట నేను ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే చాలా ఎక్కువ మంది ఫ్యామిలీస్ అయితే ఫ్యామిలీస్ కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ చక్కగా వచ్చి ఇక్కడ భోజనం చేయడానికి చాలా బాగా ఇష్టపడుతున్నారు అఫ్కోర్స్ ఏసీ సెక్షన్ ఉంటుంది నాన్ ఏసీ అంటే బయట కూడా కూర్చుంది అన్నా కూడా క్లైమేట్ ఒక చక్కగా చల్లగా ఉంటే మాత్రం బయట ఇంకా ప్లెజెంట్గా ఉంటుంది అనమాట కమ్మగా రైతలో నాటు కోడి మొక్క నంచుకుంది ఏంటంటే సూపర్ ఆఫ్ సూపర్ అనమాట ఈ పొదరిల్లు రెస్టారెంట్ అడ్రస్ వచ్చి పోరంగి పోరంగి అంటే బెన్ సర్కిల్కి సుమారు పది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది పోరంగి నుంచి కొంచెం నిడమనూరు వెళ్ళే రోడ్లోకి ఎన్టీఆర్ బొమ్మ ఉంటుంది ఆ బొమ్మ బ్యాక్ సైడే ఈ రెస్టారెంట్ అయితే ఉంటుంది అనమాట అఫ్కోర్స్ గూగుల్ మ్యాప్ లింక్ అయితే డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది మీరు ఎవరైనా ఇటు సైడ్ పోరంగి సైడ్ వచ్చినా లేకపోతే ఇటు దగ్గరలోకి ఎక్కడికైనా వచ్చినా ఎప్పుడైనా సరదాగా ఒకసారి ట్రై చేయండి ఖచ్చితంగా మీకు నచ్చుతుంది మీకే కాదు ఫ్యామిలీతో వస్తే ఇంకా చాలా ప్లెజెంట్గా ఫ్రెండ్స్తో కానీ ఫ్యామిలీతో కానీ వస్తే ఇంకా చాలా అంటే చాలా బాగా నచ్చుతుంది ఈ పొదరిల్లు రెస్టారెంట్ ఇది విజయవాడ పోరంకిలో ఉన్నటువంటి పొదరిల్లు రెస్టారెంట్ కథ ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోల కోసం ఆదాన్ ఫుడ్ అండ్ ట్రావెల్ ఛానల్ని సబ్స్క